이 생크림 하나로 크림 파스타는 다 끝나요. 요거 있으면 제가 지인분들한테 항상 얘기하는 게 생크림을 이용해서 툼박 라면을 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 뭐 아시는 분들 많이 아시지만 아웃백 스테이크하우스의 툼박 파스타 굉장히 유명하죠. 어, 면도 그렇고 재료들도 그렇고 구할 수 없는 건 없어요. 다 이제 마트에 가면 흔하게 있기 때문에 그런데 제가 파스타면 같은 경우는 한 봉다리, 요만한 한 봉다리에 삶게 되면 한 3인분에서 4인분 정도 나오는데 이게 우리가 이탈리아인도 아니고 코리아인으로서 매일 파스타를 먹을 수는 없단 말이죠. 별미로 한 번씩 즐기시는 거기 때문에 제가 일반적인 요령을 알려드리고 오늘은 이렇게 라면을 이용해서 파스타 한번 만들어 보도록 할게요. 제일 중요한 건 마트 가셨을 때 꼭! 마트 진열장에 이게 있다. 이거는 무조건 사다가 그날은 파스타 먹는 날이에요. 이렇게 하나 구입을 하시면 파스타가 2인분에서 3인분 정도 나와요. 투움바 파스타의 제일 중요한 부분은 요거예요 쪽파, 케찹. 투움바 파스타 맛이 기억나실지 모르겠네요, 여러분. 투움바 파스타가 엄청 매콤한 파스타가 아니죠. 약간 핑크빛이 돌고 새우가 들어가 있고 면이 칼국수보다 조금 큰 넓적한 면이 들어가 있는 파스타예요 엄청 특별한 게 들어가 있지는 않아요 여기에 중요한 건 쪽파랑 케찹 굉장히 중요하다는 거 그리고 퍼마산 치즈는 제가 피자 먹고 남은 거한 봉다리 뜯었어요 뭐 숟가락으로 한 숟가락 정도 준비했고요 쥐똥고추 같은 경우도 선택사항이에요 라면 저는 지금 매운 라면을 준비했는데 라면이 매우면 라면 스프를 간을 조금 잡을 거기 때문에 굳이 안 들어가도 상관은 없고요 새우 같은 경우도 열알 정도 준비했는데 이렇게 생새우만 준비해 주시면 돼요 이거 있는 자숙새우 삶아줘서 유통된 새우 말고 생으로도 있는 새우 준비하시면 되고 꼬리에 머리나 꼬리가 붙어 있어도 상관은 없어요 새우 좋아하시는 분들은 많이 넣으셔도 돼요 본격적으로 시작해 보도록 하겠습니다 팬에 불을 켜주시고 약하게 틀을게요 저희는 항상 냉동실에 버터가 있죠? 네 버터가 있어요 두 조각 넣을 거예요 버터가 다 녹았고요 너무 뜨거우니까 불을 줄이셔도 되고 이렇게 팬을 살짝 들어 올려주세요 이렇게 하고 쪽파를 먼저 볶을게요 열이 올라가기 때문에 금방 열이 올라요 쪽파를 넣고 바로 새우를 넣겠습니다 오, 불이 굉장히 세네요 새우가 이렇게 빨갛게 익어가면 쪽파랑 버터랑 향이 올라오기 시작해요 자, 마저 가볼게요 자, 지금 불좀 키겠습니다 상황에 생크림을 생컵으로 하나, 둘 넣으시고 라면 면 투어, 라면 세프를 저는 매운 라면을 준비했어요. 그래서 더 맵게 드시고 싶으신 분들은 아까 설명드린 쥐똥고추 넣으시면 돼요. 그만큼. 3분의 1 스푼 정도만 라면 스푼 넣을게요 면이 익어야 되는데 생크림만으로는 면이 익기가 조금 힘들어요 그래서 물을 조금 넣어주겠습니다 거기서 라면 스프 넣으실 때아 저는 라면 스프가 싫어요 다른 거 넣을 게 없을까요? 하면 저희 구비해 놓은 거 있죠? 직겜 스탁 요거 반 숟가락 넣어주셔도 무방하고 생수를 반 컵만 넣을게요 그러면 생크림이 두컵 생수가 반 컵이 들어갔어요 퍼마산 치즈가루 솔솔솔솔 뿌려주시고 개를 살짝 부셔서 넣어주겠습니다 익히시면 돼요 면이 익을 때까지 나는 크림 파스타 먹을 때 꾸덕하게 먹고 싶다 그러면은 좀 많이 졸이시는 거고 소스가 많게 먹고 싶다 그럼 덜 졸이시면 돼요 좀 뭔가 깔끔하고요 색깔 자체가 저희가 많은 걸 타지 않았을 수도 있겠지만 좀 깔끔하고요 이 생크림 하나로 크림 파스타는 다 끝나요 요거 있으면 제가 지인분들한테 항상 얘기하는 게그 생크림 마트에 있는 날은 파스타 먹는 날 그렇게 제가 강조를 하거든요 아까 서두에도 말씀드렸듯이 유통기한이 짧기 때문에 매장 보유하고 있는 많지 않고 입고 일자도 많지 않아요 대형 마트에서도 물도 반컵 
처음부터 많이 넣지 마시고 조금씩 넣어가면서 치킨 스탁 한 숟가락만 넣을게요 자생크림이 2컵, 물이 총 1컵 들어갔고요 여기 이어가면서 잘 졸여지고 있습니다 여기 이거 있는지 한번 확인해 볼까요? 맛이 나오네요 좀더 맛이 조금 나와요 자 이렇게 해서 불 끄고 치킨 드세요